আকাশ পথে নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ শাহজালাল বিশ্ব বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন হবে অন্যতম এভিয়েশন হাব আশা প্রধানমন্ত্রীর আমি বিশ্বাস করি একসময় বাংলাদেশ আমাদের কক্সবাজার বা সজ্জ শাহজালাল এটাই হবে আন্তর্জাতিক হাব রিফুয়েলিংয়ের জন্য এখানে সবাই আসবে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সরাসরি একটা জেলা থেকে আরেকটা জেলা অর্থাৎ কক্সবাজারের সঙ্গে যাতে সংযোগ হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাড়বে বিদেশি বিনিয়োগ জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ করবে নতুন মাত্রা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ এবার মির্জা ফখরুল বললেন স্যাংশন ভিসা নীতির ওপর নির্ভর করে নয় আন্দোলনই হবে সরকারের পতন এক দফা দাবিতে ছয় দিনের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে বিএনপি নগরের রাস্তা ছাপিয়ে সিলেট ওসমানী মেডিকেলেও পানি দিনভর রোগীদের দুর্ভোগ দুই দিনের বৃষ্টিতে তলিয়েছে চার বিভাগীয় শহর নদীর কুল ছাপিয়ে ডুবেছে ফসলি জমি দুর্গাপূজার সামনে রেখে বাজারে জাল টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা নারায়ণগঞ্জে বাসা ভাড়া নিয়ে বসানো হয় কারখানা পুলিশের অভিযানে সরঞ্জাম সহ গ্রেফতার তিন দেশের যোগাযোগ খাতে দুয়ার খুলল আবনাস আকাশ পথে স্বাচ্ছন্দময় যাত্রা আর বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিতে হজ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সরকার প্রধান স্বপ্ন দেখালেন আরও বহু পথ পাড়ি দেয়ার বললেন একদিন বাংলাদেশ হবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের হাব আর সেভাবেই গড়ে তোলা হচ্ছে সব অবকাঠামো দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো সরকার নজর দেয়নি বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার সংযোগের নবযাত্রার দুয়ার সত্যি সত্যি খুলে গেল কোভিড মহামারী বৈশ্বিক অর্থনীতির ধাক্কা সহ নানা চ্যালেঞ্জ মাড়িয়ে চার বছরেরও কম সময়ের নির্মাণযজ্ঞের পর নতুন মাহেন্দ্রক্ষণে দেশের এভিয়েশন খাত আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান স্থপতি রোহানি বাহারিনের নান্দনিক স্থাপত্য শৈলী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের যাত্রা সূচনা হল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশের এভিয়েশন খাতের মাইলফলক স্থাপনায় এসে উষ্ণ অভ্যর্থনায় সিক্ত হওয়ার পর একে একে শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালের বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন সরকার প্রধান বোর্ডিং পাস নেওয়া লাগেজ স্ক্রিনিং সহ তৃতীয় টার্মিনালে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে প্রতীকীভাবে সম্পন্ন করেন ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ মুভিং ওয়াকওয়ে হয়ে অংশ নেন মূল অনুষ্ঠান মঞ্চে আর এই আনুষ্ঠানিকতায় উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী জাপান সরকারের প্রতিনিধিরাও মঞ্চে থেকে আগামীতেও বাংলাদেশের পাশে থাকার বার্তা দেন জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় ভাইস মিনিস্টার স্বপ্ন জাগানিয়া নতুন অধ্যায়ে সরকার প্রধান স্বপ্ন দেখালেন আরও বড় কিছুর বললেন একদিন বাংলাদেশই হবে অন্যতম এভিয়েশন হাব আর সে লক্ষ্যে আধুনিকায়ন হচ্ছে সব বিমানবন্দর বাড়ছে বিমান সক্ষমতাও একসময় হংকং ছিল আন্তর্জাতিক হাব এরপর হলো সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড এখন দুবাই আমি বিশ্বাস করি একসময় বাংলাদেশ আমাদের বাজার বা সজ শাহজালাল এটাই হবে আন্তর্জাতিক হাব রিফুয়েলিংয়ের জন্য এখানে সবাই আসবে থামবে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে সেভাবেই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ রানওয়ে সম্প্রসারণ করে দিচ্ছি প্লেনটা সাগরের ভিতর নেমে চলে আসতে বা সাগরের ভিতর থেকে উঠে যাবেন সেইভাবে কিন্তু করা হয়েছে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সেটাও সম্প্রসারণের পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি আমাদের চট্টগ্রাম সেটাকে আরও উন্নত করা হচ্ছে যোগাযোগ খাত সহ দেশের সার্বিক দিক আমল বদলে দিতে আওয়ামী লীগ সরকারের অবদান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন অতীতের কোন সরকার নজর দেয়নি দেশের অগ্রযাত্রায় অতীতে বোধ আর কোনো সময়ই আমাদের এভিয়েশন খাতে উন্নয়নের এত পদক্ষেপ কেউ নেয়নি কারণ আপনাদের মনে রাখতে হবে উনিশশো সালের পর থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত আবার দু সাল থেকে সাত আট পর্যন্ত এই ২৯ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন দেশের মানুষকে কিছু দিয়ে যেতে পারেননি কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন থেকে সরকার এসেছে 
তখন মানুষের সুবিধার জন্য মানুষের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে এবং মানুষের ভিতরে একটা আত্মমর্যাদা বোধ আমরা তৈরি করতে পেরেছি আজকের বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শুধু মর্যাদাই না উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবেও আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি পরে বহু জাতিক বহুভাষিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন সরকার প্রধান প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ থাকলেও নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়েছে দেশের এভিয়েশন খাতের স্বপ্ন জাগানিয়া প্রকল্প হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ নীতি নির্ধারকরা মনে করেন বিশ্বমানের যাত্রী সেবা নিশ্চিত আর বাংলাদেশকে এভিয়েশন হাপে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা উন্নত সেবার মধ্য দিয়ে আগামীতে তিন গুণ আয় করতে চায় সিভিল এভিয়েশন অর্থনীতিবিদদের মতে বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিদেশ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে যোগ করবে নতুন মাত্রা কাজল আবদুল্লা রিপোর্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর সক্ষমতার টেকসই অবস্থার জানান দিচ্ছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সরকারের দেড় দশকের টানা উন্নয়নের রথযাত্রার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দৃশ্যমান এ বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল আধুনিক সরঞ্জাম স্বয়ংক্রিয় সেবা ও চোখ আটকে থাকা নকশা এরই মধ্যে আকৃষ্ট করেছে বিশ্বের নামি দামি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সকে লক্ষ্য পূরণে বাড়বে যাত্রী সংখ্যাও উন্নত সেবার বিপরীতে কয়েক গুণ আয় বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে সিভিল এভিয়েশন অর্থনীতিতে এই বিপুল পরিমাণ যে দর্শক আসা যাওয়া করবে অনেকে অনেক দেশের সাথে আমাদের আকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না নতুন করে ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা হবে আকার যোগাযোগ হবে এর মাধ্যমে আমাদের যারা ইনভেস্টার আছেন যারা আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার আছেন তারা আরও বেশি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারবেন নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ যোগাযোগ ব্যবস্থা আস্থার যোগান দেবে বিদেশিদের ভারী হবে বিনিয়োগের পাল্লাও এমনটাই মনে করেন অর্থনীতিবিদরা একটা দেশের এয়ারপোর্ট হচ্ছে আয়নার মতো আমি মনে করি এটি আমাদের আরও অনেক আগে করা উচিত ছিল যেই মানের এয়ারপোর্ট এখন হচ্ছে এটি আমাদের একটা নতুন একটা দ্বারের উন্মোচন হবে আমাদের বিদেশি বিনিয়োগের কথা যেটা আমরা বলছি তারা সিকিউর ইনভেস্টমেন্ট দেখতে চায় সিকিউর ডেস্টিনেশন দেখতে চায় যে তারা তাহলে আমি মনে করি এটাকে ঘিরে এই বিদেশি বিনিয়োগ আসবে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এটার সাথে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজের যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেই সার্ভিস বলেন বা ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু আমাদের বিকাশ লাভ করবে তৃতীয় টার্মিনালে পুরোদমে যাত্রীদের সেবা মিলবে দুই হাজার চব্বিশ সালের শেষ নাগাদ এই স্থাপনাকে বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে নতুন সংযোজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা স্যাংশন ও ভিসা নীতির ওপর নির্ভর করে নয় আন্দোলনই সরকারের পতন ঘটাবে বিএনপি এবার এমন হুঁশিয়ারে দিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজস্থান ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক সমাবেশে অংশ নিয়ে তিনি বলেন ক্ষমতাসীনদের হঠাতে যা যা করা দরকার বিএনপি সবটাই করবে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে রাজপথে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে বিএনপি পদযাত্রা সমাবেশ বিভাগীয় রোড মার্চ রাজধানী থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরব দল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা শনিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে বেসরকারি শিক্ষকদের সমাবেশে অংশ নিয়ে বিএনপির সিনিয়র নেতারা চলমান কর্মসূচিকে কঠোর আন্দোলনে রূপ দেয়ার হুঁশিয়ারি দেন সরকার এক বছর যাবৎ আমাদের উস্কানি দিচ্ছে সরকারের উস্কানিতে তাদের পাদে আমরা এ পর্যন্ত পা দেয়নি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব সময় আমাদের বলে দেবে আমাদের আন্দোলন কোন পথে যাবে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিদেশি স্যাংশন ও ভিসা নীতির ওপর নির্ভর না করে আন্দোলনেই সরকার পতন ঘটাবে বিএনপি আমাদের কি করতে হবে 
सड़क छापिए ओसमानी मेडिकल कलेज हासपत ढुके पड़े पानी এতে দিনভর দুর্ভোগে পড়েন রোগীরা সিটি কর্পোরেশনের অব্যবস্থাপনাকেই দুষছেন নগরের বাসিন্দারা পরিচালকের কক্ষ সহ প্রশাসনিক ভবনের নিস্তলায় পানি হাসপাতালের করিডোর জেনারেটর রুম লিফট সহ বিভিন্ন কক্ষ প্লাবিত শনিবার অবিরাম বৃষ্টিতে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমন বেহাল অবস্থা হয় এতে ভোগান্তিতে পড়েন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা পানি থাকার কারণে মেশিন বন্ধ চিকিৎসা নেওয়া যাচ্ছে না কলেজ এবং হসপিটাল এফেক্ট হচ্ছে এইভাবে আসলে হসপিটাল মতো এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা আসলে চালানো ডিফিকাল্ট একই অবস্থা হয় নগরীর শাহজালাল উপশহর শিবগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চল সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ ও পানি নিষ্কাশনে উদাসীনতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগ পোয়াতে হয় নগরবাসীকে সিলেট আবহাওয়া অফিস শনিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় তিনশো সাতান্ন দশমিক আট মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট এদিকে ময়মনসিংহ বরিশাল নগরীয় পানিতে থই থই রাজশাহী ও নগায় তলিয়েছে সবজি ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ফসল নাব্যতা হারানো খালে চলছে নৌকা চারদিক পানি থাকায় কেউ কেউ এই নৌকাতেই পারাপার হন তবে বেশিরভাগ মানুষকে হাঁটু জল মারিয়ে গন্তব্যে ছুটতে হয় তবে এটি প্রকৃতপক্ষে কোনো খাল বা জলাশয় নাই টানা বৃষ্টিতে পানি জমে বিভাগীয় শহর বমসিংহের বলাসপুরের একটি সড়কের এমন দশা অন্যান্য এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ায় এখানে এখনো রয়ে গেছে বৃষ্টির পানি বারবার আশ্বাস দিলেও সিটি কর্পোরেশন এলাকাটির উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের বৃষ্টি হইলেই ভিতরে ফাইন আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করব কিভাবে জনপ্রতিনিধিরা আমাদেরকে যে আশ্বাসগুলো দেন আমরা আর আশ্বাস শুনতে চাই না আমরা সেই কাজের বাস্তবায়নটা দেখতে চাই বরিশাল নগরীও ভারী বৃষ্টির কবলে পড়ে বটতলা মুন্সী গ্যারেজ গুরুস্থান রোড কালীবাড়ি অক্সফোর্ড মিশন রোড ও ভাটি থানা সহ পনেরো থেকে বৃষ্টি সড়ক ও অলিগলিতে জমে বৃষ্টি गोदागारी उपजार बहु पुक बड़िए जाए चाषे माच ये दिशेहारा प्रानिक चाषीरा बिस्टी चाषी धान तरु तरकारी जब सब नष्ट कृषक बुद्धि नहीं चाषीप्तर मौसुमी वायु और लघुचाप कारण सारा देश बिस्टि आगामीकाल सन्दार पर बिस्टिपात समर्थन दिए गारत खेला देखते जावा समर्थक अफगान विपक्ष दुर्दान जयर पर विश्वकप घर स्वप्न परिधि बड़े तरफ भारत धर्मशाला सजिद मुस्ताहिदे जीतलम 
এবং ভালোভাবে জিতলাম এবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলতে চায় বাংলাদেশ এই স্বপ্নটা কখনোই গোপন করেনি কেউই আফগান যুজু কেটে যাওয়ায় সমর্থকদের চোখে মুখে এখন বড় স্বপ্ন সকল প্লেয়ারদের মধ্যে আজকে যে কমিটমেন্ট আমরা দেখেছি আমরা 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 আশা করি আমরা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারি 2023 এর এই ওয়ার্ল্ড কাপের এই জয় আমাদেরকে অনেক দূর নিয়ে যাবে ধর্মশালায় স্থানীয় অনেক সমর্থকই ছিলেন আফগানদের পক্ষে ম্যাচ শেষে তাদের মুখেও স্তুতি টাইগারদের সাকিবদের প্রশংসা করলেন খোদ এক আফগান সমর্থক মেরা জিয়া তো কংগ্রাচুলেশন টু হিম ওয়েল কংগ্রাচুলেশন টু অল বাংলাদেশ নেশন টু উইন দিস গেম এই দর্শকরাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রাণ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ধর্মশালার মতো একটা রিমোট এরিয়ায় তারা এসেছেন বাংলাদেশ দলকে সমর্থন দিতে এবং বাংলাদেশের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে এই সমর্থক এখন স্বপ্নবাজ তারা মনে করছেন বাংলাদেশ যে স্বপ্ন নিয়ে এই ভারতের মাটিতে পা রেখেছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা তা নিশ্চিতভাবে সাকিবের নেতৃত্বে পূরণ করবে টিম টাইগার ভারতের ধর্মশালা থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ দুর্গা পুজো টার্গেট করে বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে দিতে তৎপর চক্র নারায়ণগঞ্জে সিদ্ধিরগঞ্জে বাসা ভাড়া নিয়ে কারখানা বানিয়ে তৈরি করছে জাল নোট অভিযানে চক্রে তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের দুই নম্বর ওয়ার্ডে সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি এলাকায় একটি বাড়ির চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেয় চক্রটি সেখানেই তৈরি করে জাল নোট ছাপানোর কারখানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে সেখানে অভিযান চালায় পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় সাত লাখ আশি হাজার জাল নোট সহ তৈরির সরঞ্জাম এ সময় গ্রেফতার করা হয় তিন জনকে শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় পূজা সামনে রেখে জাল নোট তৈরি করছিল চক্রটি ঈদ পশুর হাট টার্গেট করেও জাল নোট বাজারে ছাড়তো তারা স্বীকার করেছে যে তারা দীর্ঘদিন এই জাল নোট গুলো ছাপিয়ে আসছিল দুল ফিতার বা ঈদুল আজহা গরুর হাটের ক্ষেত্রে বা সামনে যেহেতু শারদীয় দুর্গোৎসব আছে সেইটাকে লক্ষ্য রেখে তাদের এই জাল নোট তৈরি তো হয়তো বা তারা এটা যেভাবে ছড়ায় পরবর্তীতে আমরা রিমান্ডে আনার পর আমরা জানতে পারবো যে তাদের কাছ থেকে আসলে এই জাল নোট গুলো কারা ওয়ার্ডার দিয়ে নেয় গ্রেফতার তিনজনের বিরুদ্ধে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ ডলার সংকট ও এলসি জটিলতায় চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস তবে গত অর্থ বছরের এই সময়ের চেয়ে এগারোশো কোটি টাকা বেশি আয় হয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা না গেলে আমদানি রফতানি বাণিজ্যে ধস নামার শঙ্কা ব্যবসায়ীদের সাক্ষর ট্রিপুর ক্যামেরা কমলদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি করা পণ্য থেকে চলতি অর্থ বছরের জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সতেরো হাজার আটশো ছেচট্টি কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস আদায় করেছে ষোলো হাজার চারশো চুরাশি কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা আদায় না হলো গত অর্থ বছরের এই সময়ের তুলনায় এগারোশো কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে জ্বালানি তেল আমদানি থেকে সবচেয়ে বেশি দু হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেয়েছে কাস্টম হাউস ওভারঅল আমদানি গত বছরে প্রায় সমানই আছে কিন্তু আমাদের রাজস্ব আদায় প্রবৃদ্ধি বেশ ভালো মূলত ডলার সংকট এবং এল সিকুলার জটিলতার প্রভাব পড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য উঠানামায় বিশেষ করে কন্টেনার এবং কার্গো হ্যান্ডেলিং গত বছরের তুলনায় সামান্য বাড়লো কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি আসছে না এই মুহূর্তে হয়তো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট একটু কম থাকলেও দেখো যে নেক্সট মান্থে আমার বেড়ে গেল তো আমরা আশা করতেছি আগামী মাস থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আরও অনেক বাড়বে এদিকে আমদানি কমায় চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ আসার পরিমাণও কমে গেছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই খুবই জরুরি এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি পৃথিবীর যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি ইজ প্রিরেকুইজিট ফর ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বছরে বত্রিশ লাখ কন্টেনারের পাশাপাশি এগারো কোটি মেট্রিক টন পণ্য হ্যান্ডেলিং করে চট্টগ্রাম বন্দর আর পণ্যবাহী জাহাজ আসে চার হাজারের বেশি এসব পণ্য থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস বছরে রাজস্ব আদায় করে গড়ে ষাট হাজার কোটি টাকা বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতির পাশাপাশি ডলার সংকটের কারণে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে এটি যেমন সত্য তেমনি এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ রয়েছে এক্ষেত্রে রপ্তানি যেমন বাড়াতে হবে তেমনি বজায় রাখতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এমনটি বলছেন ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ
আফগানিস্তান পশ্চিমাঞ্চলে 6.3 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তে প্রাণ হারিয়েছেন 14 জন আহত হয়েছে অন্তত 78 জন প্রথম ভূকম্পের পর আর অন্তত তিনটি আফটার শক হয় শনিবার স্থানীয় সময় ভোরেই ঘটনা ঘটে দেশটির হেরাত শহর থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার দূরে উৎপত্তি স্থল ছিল বলে জানিয়েছে মার্কিন ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগ ভূমিকম্পের পর পাহাড়ি এলাকায় ভূমি ধস হয়েছে বলে জানা গেছে বেশ কিছু জায়গায় ভবন ধসে পড়েছে অনেকে আটকা পড়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এর আগে গেল বছরের জুনেও 5.9 মাত্রার ভূমিকম্পে দেশটিতে 1000 এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন আবারও টাইগারদের বিশ্বকাপ মিশনের খবর আফগানদের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রত্যাশিত জয়ের উচ্ছ্বাস ছিল হাজার মাইল দূরে ঢাকায় টাইগার সমর্থকদের মাঝেও তারা বলছেন দাপুটে জয় যে বিশ্বাস এসেছে দলের মধ্যে সেই মানসিকতা ধরে রাখতে হবে গোটা টুর্নামেন্টে ধর্মশালা টু টিএসসি প্রায় 2300 কিলোমিটারের দূরত্বের প্রতিটি কোণে যেন লাল সবুজের প্রতিধ্বনি আফগানদের এক একটা উইকেট মিরাজ শান্তদের এক একটা बाउंड्रीর উচ্ছ্বাস যেন আছড়ে পড়েছে বঙ্গদেশে ক্রিকেট এ দেশের মানুষের রঞ্জে মিশে বিশ্বকাপ এলে যে আবেগ পূর্ণতা পায় আরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র টিএসসি তে যেন প্রাণের জোয়ার সব শ্রেণী পেশার মানুষ নেচে গিয়ে সবাই উদযাপন করেছেন দারুণ এই মুহূর্তটি বাংলাদেশের যে প্রথম ম্যাচে যে মোমেন্টটা পেয়ে গেছে এটা অনেক বেশি ভালো আমরা এশিয়া কাপে যে একটা দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তারপরে এভাবে দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করা সেটা অবশ্যই অনেক সুস্থ নেক্সট যে ইংল্যান্ডের সাথে যে ম্যাচ ওই ম্যাচে মানে বিজয় হওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ অনুপ্রেরণা পুরো ম্যাচে সাকিবের অধিনায়কত্ব ছড়িয়েছে মুক্ততা সঙ্গে আছে মিরাজ শান্তদের অনবদ্য ব্যাটিং মিরাজের ব্যাটিং আস্ট্রেলিক ছিল পুরো খেলায় সাকিবুল হাসানের অসাধারণ ক্যাপ্টেন্সি আমি হয়তো বা তামিম ফ্যান সাকিবের ক্যাপ্টেন্সি অসাধারণ তবে এখনি উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া নয় দাপুটে এই জয়ের পরেও মাটিতেই পা রাখছেন সমর্থকরা বলছেন ধারাবাহিকতা ধরে রাখাটাই এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নযাত্রার এগারোটা ধাপের প্রথম সিঁড়ি পার হওয়া হলো দারুণ দক্ষতায় পুচকে আফগানিস্তানকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের ক্রিকেটীয় মানের পার্থক্য পরবর্তী ম্যাচ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ধর্মশালায় অব্যাহত থাকুক টাইগারদের জয়যাত্রা এমনটাই প্রত্যাশা দর্শকদের মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার আকাশ পথে নতুন দিক অন্তে বাংলাদেশ শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের আংশিক উদ্বোধন হবে অন্যতম এভিয়েশন হাব আসা প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য উড়োজাহাজে আন্তজেলা যোগাযোগ এবার মির্জা ফখরুল বললেন স্যাংশন ভিসা নীতির উপর নির্ভর করে নয় আন্দোলনই হবে সরকার পতন এক দফা দাবিতে ছয় দিনের কর্মসূচি নিয়ে মাঠে বিএনপি এই ছিল সন্ধ্যার সময় জনপদে সময় নিয়ে থাকবেন জাফর সাদিক ধন্যবাদ গোলাম রাখবি জনপদে সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের